欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博争议再起，央视电影频道出手揭秘真相。网友：原来是这样。近日。娱乐圈的顶流王一博再次成为了大众的关注焦点。众所周知，王一博自从电视剧《陈情令》走红以来，已经在娱乐圈独树一帜四年。这四年来，他的演艺生涯可谓是硕果累累，不断的为我们带来一部部优秀的影视作品，他的演技也在不断提升。王一博如今已经在电影圈有了一席之地。他的作品《无名》和《长空之王》在上映后都取得了不俗的票房和口碑，这无疑证明了他在电影领域的实力。他还受邀参加了《弯曲声明月》的活动，在活动中，他唱了一首《无名》的主题曲，这部电影对他来说意义非凡。然而，令人惊讶的是，他却因为这首歌陷入了假唱争议。许多网友都表示，王一博在该节目中假唱了，因为他把话筒拿开的时候，依旧还是有声音。粉丝们纷纷出来为他辩护，解释说这首歌本来就需要两种声音，慢慢递进感情，所以使用了王一博自己录制的电音。然而，这样的解释显然并没有得到大众的认同，他的假唱事件一直被提及。事情发展到这里，央视电影频道也注意到了这件事。他们为王一博站台，直接把当时王一博彩排现场的视频放了出来。从彩排现场来看，王一博的表现和舞台上没有什么区别。这个证据也是一步到位，直接证明了王一博的实力。我们都知道，王一博虽然目前的主业是演员。但他是以组合出道的，而且是那种唱跳组合，出道前是经过严格训练的。所以说，王一博在舞台上表现的这么稳，其实也是理所当然的。毕竟人家本来就是一名专业歌手，我们不能因为他唱的好就觉得是假唱，也不能因为唱的好就否认他的实力。王一博的实力是有目共睹的。他的每一次表现都是经过严格训练和努力的结果。那么，你觉得王一博是真唱还是假唱呢？无论你的答案是什么，我们都应该尊重每一位艺人的辛勤付出和努力。毕竟，真正的实力不是一朝一夕就能展现出来的，他需要的是时间和耐心的积累。《无名》是王一博自己的歌。在各种晚会现场唱好几次了，实用音乐系毕业的全美优秀生，现场连唱带跳都气息稳稳的，这种纯唱的表演更是游刃有余，声音清透干净，荡气回肠。后面大屏是自己主演的角色作品，不愧是全能演员，演技、唱跳样样出色，新生代的先锋人物。他从出道到现在。不管台上台下，一直都是小心谨慎，害怕出错说错半个字。小时候被爸爸用棍子打，教育他不准说假话，哪怕后来出道了，也不立假人设，不愿对着镜头说半句假话。这样的人，他能在台上假唱？争论是否真唱，实在有点无聊。首先，王一博的业务能力无惧真唱。其次，现场演绎方式的决定权在主办单位手中。当然，一博的歌唱能力比不上像周深、谭维维、李克勤这样的实力派歌手，但比一些所谓断层顶流现场气若游丝的演唱实力强出不少。所以，完全没必要啰啰嗦嗦的想法子证明真唱与否，重要的是继续做正确的事。别被这些无聊的争论绊住前进的脚步。王一博或将参加街舞节目，得到了嘻哈节目组的高度认可。
，王一博或将参加街舞节目，对街舞迷来说意义重大。嘻哈节目组对他的认可也是显而易见的。王一博的职业生涯中，嘻哈一直伴随着他，不仅让更多人了解街舞，也带动了全民街舞的热潮。他的加入不仅能带来更多的关注度和流量，还能吸引更多观众和年轻人参与嘻哈。同时，他的参与也是对节目组的肯定和认可。王一博不仅是一位受欢迎的艺人，更是一位实力和舞蹈能力都非常出色的舞者。当然，节目组在人选的选择上一定要慎重，尤其是想要打造一支实力雄厚。受欢迎的嘻哈团队需要妥善调配每个成员的角色和表演。对于嘻哈节目组的选拔消息，人们充满期待和好奇。虽然不得而知，但我们可以肯定的是，王一博的加入对节目组来说非常重要。无论是为了配合他的整个行程，还是为了让他展现自己的舞蹈风格。王一博的出现必将为街舞注入新的生机和活力。他已经转型到电影界，但他的舞蹈足迹和舞台表演仍然深深印在人们心中。他的电影《热烈》也是一部街舞题材的作品，通过街舞比赛，呈现街舞者对梦想的励志追求，不仅是对嘻哈文化的传承，也是对王一博永恒舞蹈的纪念。因此。嘻哈节目组对王一博的邀请也值得期待和支持。以前，内娱是哈韩、哈日，会觉得这些偶像怎么这么突出。可当内娱资产了高质量的偶像后，各家又开始自行攀比，比不过怎么办？黑他呀！没有黑点儿怎么办？造谣啊！就好像把别人拉下来。就可以让自家上位一样，想想不可谓不用心良苦。周而复始之下，内娱一片乌烟瘴气。这样的环境之下，正常人哪个还会关心内娱呀、啊？关心的不过是想看王一博如何冲出一条独属于自己的路罢了。想想蛮可笑的，在网络上 ，H Z 们拿着放大镜找王一博的不是。想着找个突破口，大众也拿着放大镜看王一博，看这个人到底是个什么样的人，怎么会有这么多 RS 和黑屏？感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。